നമ്മുടെ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് പൊടിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിനകത്തൊക്കെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ആ നല്ല മണവും ആവി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷീദ എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സാബി എനിക്കൊരു ദിവസം കുറച്ച് ബിരിയാണി കൊണ്ടു തന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അത് ഞങ്ങളിവിടെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ റെസിപ്പി സാബിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതപ്പോൾ സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ ആ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് തൈരും ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് കൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബോംബെ ബിരിയാണി മസാല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെച്ചിരുന്ന നല്ലപോലെ പിടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതെല്ലാം അപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടുന്ന ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി രുചി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വലിപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ബിരിയാണി കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകം ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു പച്ച ചൊവയൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു പാകം ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ടൊമാറ്റോ മിക്സിയിലടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു അല്പം ജീരക പൊടി നമ്മുടെ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് പൊടിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിനകത്തൊക്കെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഈ ബോംബെ ബിരിയാണി മസാല ഒരു കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അല്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഈ ഗ്രേവിയിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി ആ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എല്ലാം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊര
ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല എല്ലാം നമ്മൾ നെയ്യിലേക്കിട്ടു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവ് മാത്രം മതി ഈ റൈസിനും അതുപോലെ ചിക്കനും നമ്മളൊരു മുക്കാൽ വേവാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ദം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അരി വേവ് ചൂറ്റി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കറക്റ്റിന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതൊരു കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് വേവിക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനല്ല മുക്കാൽ വേവ് മതിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് റൈസാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിന് ആവശ്യത്തിന് മുക്കാൽ വേവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ചോറിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അധികം വെന്തിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുക്കാ വേവ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ തുറന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നുള്ളത് ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് വേവേണ്ട കാര്യമില്ല അതും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ പരുവം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയി കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അതിനകത്താണ് ഇനി ബാക്കി റൈസൊക്കെ വെന്ത് വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങോളം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കൂടാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പാല് കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു കളറിനും ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളങ്ങ് വേവണ്ട വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി വീണ്ടും ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് റൈസ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടു വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗീ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂവും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊ
നന്നായിട്ട് മൂടി കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് സിമ്മിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓ നല്ല മണവും ആവി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കളറ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കളറ് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കളറ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷാവസരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതൽ വേണം കുങ്കുമപ്പൂവ് പാല് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വേണം കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈമും എടുക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ബൈ ബൈ